السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حامدا ومصليا وبعد اس وقت كورنا وائرس كا فتنا اس کا عذاب ہونا اس کا آزمائش ہونا پوری انسانیت کو اپ, اپنے لپیٹے میں لے چکی ہے ہمارا وطن عزیز ہندوستان بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند ہے اس کی فکر مندیوں کا ہی یہ تقاضا تھا کہ تمام مسلم اور غیر مسلم تنظیموں نے حکومت کی ان ہدایات پر لبیک کہتے ہوئے فوراً اپنے تمام وسائل و ذرائع کو بروئے کار لا کر کے اس کے مقابلہ کرنے کو ٹھان لیا اپنے آپ کو اپنے گھروں میں بند کر لیا اپنی عبادت گاہوں میں پر بھی انہوں نے ایک طرح سے تالے ڈال دیے اور اس سے بچاؤ کی ساری تدبیریں بروئے کار لانے کے لیے جٹ گئے لیکن جن حالات میں یہ تالا بندی کا اعلان ہوا تھا یقین جانیے کہ اس ان, ان حالات سے بہت سے حالات پیدا ہوئے بھی اور ہونے بھی لگے لیکن ہماری سوچ بجھ نے اس پر بہت حد تک کنٹرول کر لیا تھا اس سلسلے میں ہم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی طرف سے ہم نے یقین دہانی کرائی تھی اور جو کچھ تدابیر ہو سکتی تھی کیا تھا اور کر بھی رہے ہیں اور یقین دلاتے ہیں حکومت اور عوام کو کہ اس سلسلے میں جو بھی قربانی دینی ہے اور جو بھی منصوبے ہیں اس کو بروے کار لانے میں ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں لیکن بہت دور بھاگے اور بدقسمتی کی بات ہے کہ تبلیغی جماعت سے متعلق کچھ ایسی چیزیں وائرل ہو رہی ہیں اور اس میں میڈیا کی ایک خاص قسم نے ایک خاص طرح کے اس سے حادثے کے زمانے میں اس مصیبت کے زمانے میں فتنوں کے کچھ دروازے کھولنے کی کوشش کی ہے تبلیغی جماعت ایک عالمی تنظیم کی حیثیت رکھتی ہے اور سب کو معلوم ہے کہ دنیا جہان سے اس میں لوگ آتے ہیں اور سنا ہے کہ ان کا کوئی اجتماع بھی تھا ایسے موقع سے تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں سے سننا چاہیے کہ انہوں نے اس سلسلے میں کیا تدبیریں کی تھی ہم کو جو خبر لگی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ممکنہ حد تک وہ ساری ترکیبیں اپنائی تھیں لیکن ان کے ہاں کے دنیا جہان کے لوگ تھے اس میں سے کچھ لوگ رہ گئے تھے اس کو لے کر کے ان کی باتوں کو نہ سن کر کے ان کے خلاف طرح طرح کی باتیں آ رہی ہیں جو بہت ہی زیادہ دربھاگیا ہیں اور بدقسمتی سے ایک فتنے سے ہم نمٹ نہیں ایک عذاب سے ایک آزمائش سے نمٹ نہیں پائے تب تک دیگر آزمائشوں کے دروازے کھولنے کے مترادف ہے ایسے میں میں یہ عرض کروں گا کہ پوری سنجیدگی سے اس کو مسئلہ نہ بنایا جائے اور اس سلسلے میں جو اگلی کاروائی ہے ایسی کاروائی ان کی مجبوریوں کو یا ان کے اقدامات کو سامنے رکھ کر کے کریں جس سے کسی بھی خرخشے یا اندیشے یا کسی طرح کے فتنے میں عوام کو ملک کو ملت کو اور اس جماعت کو دیگر جماعتوں میں ڈالنے کے بجائے وہ پورے طور پر اس اس پہ مزید احتیاطات برتے جا سکیں میں اس وقت بہت صاف طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس فتنے میں جو تبلیغ جماعت کے نام سے اٹھا ہے میں اس میں بولنا نہیں چاہتا تھا کہ بولتے بولتے ہی یہ فتنہ بن جا رہا ہے میڈیا کو نمک مرچ بھی مل جا رہا ہے جو میڈیا صحیح کردار اپنا اپنا جو سب سے بڑا کردار اس کا ہونا چاہیے وہ نہیں ادا کرتا ہے لیکن مجبوری میں میں یہ چند الفاظ صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیش واسیوں کو کسی بھی خرخشے میں نہیں پڑنا چاہیے اور اس مسئلے کو کوئی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے تبلیغ جماعت کے ذمہ داران بہت ہوش مند ہیں اس سلسلے میں اور انشاء اللہ ان کی گزارشات کو اور ان کے عرض احوال واقعی کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے پھر بھی ہم کوتاہیوں سے کسی طریقے سے بری نہیں ہو سکتے ایک دوسرے کو کوپریٹ کر کے چلیں اور ایک دوسرے کے حالات کو ہم جان کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں یہی میری درخواست ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث اپنے محدود وسائل و ذرائع کے باوجود ہر طرح سے اس کورونا وائرس کے خلاف لڑائی میں حکومت کے ساتھ ہے عوام کے ساتھ ہے قوم و ملت کے ساتھ ہے اور سب کے ساتھ ہے اور ہم وقت تیار ہے جہاں ہماری ضرورت ہو ہم اس کے لیے بالکل مہیا اور موجود ہیں والسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ